ইমেজ সংকটে সাকিব আল হাসান সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নমিনেশন পাবেন তো কাপ্তান কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছেছে টাইগাররা ব্যক্তিগত কাজে লিটন দাসের দেশে ফেরা সাকিব হাজরুর এক রোখা মনোভাব দিন শেষে কি পেল টাইগাররা কে দেবে এর জবাব বিশ্বকাপে ভরা ডুবি একের পর এক লজ্জার হারে টানা সমালোচনা দর্শকদের ধুয়োধ্বনিতে ইমেজ সংকটে সাকিব আল হাসান কিছুদিন আগেও তার নির্বাচনে নমিনেশন পাওয়া নিয়েছিল গো জোর গুঞ্জন এবার সেটাও পড়ে গেছে শঙ্কায় দর্শক নিন্দিত ব্যক্তিকে প্রার্থী করার ঝুঁকি নেবে কি আওয়ামী লীগ তাছাড়া এমন পারফরমেন্সের পর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো কি আর সাকিবের সাথে চুক্তি করার আগ্রহ দেখাবে উত্তর খুঁজেছেন পার্থ বণিক ভক্তদের থামাতে আগেই গায়ে হাত তুলেছেন এবার সমালোচনা থামাতে কি গালাগাল করবেন সাকিব ভারতে যেভাবে দেশের নাম দোবাচ্ছেন তাতে ফেরার সময় ফ্যানরা তাদের কতটা সম্মানের সাথে বরণ করে নেবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ভক্তদের রোষ এরই মধ্যে গ্যালারিতে দেখা গেছে তার চেয়েও বড় কথা সেই খুব সামলাতে সাকিব মুস্তাফিজ শেখ মেহেদিরা দলটাকে বানিয়ে ফেলেছেন মায়ের দোয়া টিম মানে নিজেদের সামর্থ্য নাই দল হারলে অজুহাত দোয়া ঠিকঠাক করা হয় নাই মিস্টার সাকিব আল হাসান মনে আছে কি দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপের পর মাশরফি কি নিয়ে আপনার মন্তব্য সেবার নিজে ব্যাটে বলে দাপট দেখাবার পর বিশ্বকাপ ব্যর্থতার সব দায় কি সুন্দর করেই না মাশরাফির কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন বলেছিলেন অধিনায়ক যখন পারফর্ম করেন না তখন সেটা তার নিজের আর পুরো দলের জন্যই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অধিনায়কের পারফর্ম করা ছাড়া বিকল্প নাই সাকিব আল হাসান তাহলে এবার নিজের বেলায় কি বলবেন এই বিশ্বকাপে আপনিও যে একদম ফ্লপ যেভাবে নিজে ডুবেছেন একইভাবে দলকেও ডুবিয়েছেন একজন মানুষের ক্যারেক্টার তার কর্মকাণ্ডেই ধরা পড়ে সাকিব মাঠে যেমন মাঠের বাইরেও তেমন সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়েছেন শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি নিজ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন না দেয়া এসব তো পুরনো কথা দিনকে দিন নিজের ইমেজকে এতটাই নিচে নামিয়েছেন যে তার জন্য বাংলাদেশ দলটাও হয়ে গেছে হাসির পাত্র টুর্নামেন্টের মাঝে সরু উদ্বোধন করা এশিয়া কাপ চলাকালীন দেশে এসে বাণিজ্যিক চুক্তি করা খেলার চেয়ে টিভিসিতে অত্যাধিক সময় দেয়া সাকিবের এই রূপ এখন অনেক চেনা টাকার ঝঞ্ঝনা নিতেই যে সাকিব মাঠের খেলায় দিক হারিয়েছেন এটাও দৃশ্যমান কারি কারি টাকা দিয়ে যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রিকেটারদের লোভ বাড়িয়েছেন তারাও কি এখন বিশ্বকাপ ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারেন এখনও কি ক্রিকেটারদের সাথে চুক্তি করায় তারা দ্বিতীয়বার ভাববেন না বিশ্বকাপ থেকে অর্জনের তো আর কিছু নাই যাবার বেলায় সাকিব চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিটাও জলাঞ্জলি দিয়ে এলেন যে দেশকেই সামলাতে পারে না সে আগামী নির্বাচনে একটা এলাকাকে কিভাবে সামলাবেন তাছাড়া যেভাবে দুহাত ভরে মানুষের ঘৃণা কুড়িয়েছেন তাতে ঘোর সংশয় আওয়ামী লীগ থেকে এবার সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নটা পাবেন কি না পার্থ বণিক একাত্তর বিশ্বকাপের মাঝপথে ব্যক্তিগত কারণে আজ দুপুরে গোপনে বাংলাদেশে এসেছেন লিটন কুমার দাস দেশে আসলেও ভারত বিশ্বকাপে ফেলে আসা লিটন কুমারের নানা অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ আর কথার কারণে বিপত্তি এতটুকু কমছে না ওয়ার্ল্ড কাপে সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনার পর সবশেষ নতুন করে তৈরি করেছেন বিতর্ক লেটেস্ট এক ইন্টারভিউতে বলেছেন শুধু গণমাধ্যম নয় জনগণের পরও নাকি তিনি করেন না উলট পালট লিটনের গল্প জানাচ্ছেন মাহাদি হাসান উদ্ভর সব কাণ্ড কীর্তি অদল বদল স্ট্র্যাটেজির কারণে আর কোচ নয় অনেকের মতে চান্ডিকা হাতুরুসিংহে এখন বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় বিজ্ঞানী 
গেল কয়েক মাসের ফুটেজে পাওয়া যাবে সায়েন্টিস্ট হাতুরু যে কয়জনের সাথে সবচাইতে বেশি সময় কাটিয়েছেন তার একেবারে শীর্ষে লিটন কুমার সমাজ বিজ্ঞানীরা এমনিতেও সব সময় বলেন এমন চিন্তা ভাবনার মানুষের সাথে আপনি বেশি সময় কাটাচ্ছেন সেটার একটা প্রভাব সত্যি কিন্তু থেকে যায় সে কথার বাস্তব প্রতিফলন আছে বাংলাদেশের ক্রিকেটে বিজ্ঞানী উস্তাদের উদ্ভট চিন্তা ভাবনা হয়তো প্রভাব ফেলছে লিটনের মস্তিষ্কে হাতুরু আসার পর যত বেসামাল কাজকর্ম আর অসঙ্গতিতে ভরা কথাবার্তা সেসব তো আগে কখনো বকেননি বাংলাদেশের বিশ্বকাপ ব্যর্থতার মোনালিসা সম্প্রতি টেলিভিশনে দেওয়া এক ইন্টারভিউতে বলেছেন মিডিয়া তো বটেই এমনকি ক্রিকেট প্রেমী জনতার পরও নাকি তিনি করেন না যারা খেলার প্রাণ সেই জনতার প্রতি এহেন অসম্মানজনক স্টেটমেন্ট ক্রিকেট বিশ্বের চৌহদ্দিতে দেখা যায় না অন্য কোনো বোর্ড হলে দর্শকদের সম্পর্কে এই ধরনের অসম্মানজনক বক্তব্য সিরিয়াস অফেন্স হিসেবে আসত হয়তো শাস্তির আওতায় লিটনের বক্তব্য আমলে আনলেও অবশ্য ধরা পড়বে এমন সব অসঙ্গতি যেসব পরস্পর বিরোধী আবার কমেডিতেও ভরা যদি পরোয়া নাই করেন তাহলে টানা ব্যর্থতার সময়ে তার রান সংখ্যার অনুপাতে যখন ডিসকাউন্ট ঘোষণা করে বেরসিক জনতা তখন কেন তিনি বা তার দিক থেকে দেবদাসের মতো ভাষানো হয় কেঁদে পাবলিকলি মিডিয়ার পরোয়া না করলে মিডিয়াকে খবর কি করে প্রকাশ করতে হবে সেই সবক নিজের ফেসবুক পাতায় দিয়ে বেড়ান কেন তাকে নিয়ে কে কি বলছে বা লিখছে সেটা নিয়ে সারাক্ষণ তটস্থ না থাকলে তো এন ক্লাস নেওয়া অসম্ভব আবার যখন তখন দৌড়ে পালান কেন পুরো টিমের কারো কোনো সমস্যা না থাকলেও হোটেল থেকে গণমাধ্যম কর্মীদের তাড়িয়ে দিতে চান কেন বাংলাদেশ ক্রিকেটে লিটনের যখন আবির্ভাব তখন ঢেউ উঠেছিল এই ছেলেটাই মোনালিসা এটাই পাবলো পিকাসো বাস্তবতা হলো লাল সবুজের নাম্বার ওয়ান ব্যাটার হবেন এই প্রত্যাশার বিপরীতে ওর যা অর্জন তাতে বিব্রত হবেন মোনালিসার স্রষ্টা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কিংবদন্তি শিল্পী পাবলো পিকাসো মুখ লুকাবেন কমলের তলায় জিম্বাবুয়ে আফগানিস্তান নেদারল্যান্ডসের মতো দলের বিপক্ষে রান করা টাফ অপোনেন্টের বিপক্ষে রান খরা এক ম্যাচ রান করে পরবর্তী বহুতে করতে না পারা দেশের ব্যাটারের রোল প্লে করতে বলা হলো সেটাতে ত্রিশ বছরে পৌঁছে যাওয়ার পরও হাত পাকাতে না পারা বোদ্ধারা বলছেন সমস্যা হলো লিটনরা খুব ভালো করে জানেন বাংলাদেশের ক্রিকেটের যে প্রচলিত কালচার তাতে নিজের গা বাঁচানোর জন্য কিছু সেলফিশ ফিফটি যথেষ্ট এরপর যা খুশি করা বলা নিয়ম ভাঙার লাইসেন্সটা পাওয়া যায় যখন কোন কোন তারকা ক্রিকেটারের সমালোচনা করা হয় তখন বিভিন্ন মহল থেকে বার্তা আসে এতে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্রিকেট বোদ্ধারা বলছেন এরকম ভাবনা কেবল একটা ভ্রান্ত ধারণা পুরো জাতিকে এক সুতোয় গাঁথা তিলে তিলে অবস্থান তৈরি করা বাংলাদেশ ক্রিকেট কখনোই এত ঠুনকো নয় হোক সে বিজ্ঞানী হাতুরু কিংবা ওলট পালট লিটন কেউই নিশ্চয়ই বাংলাদেশ ক্রিকেটের চাইতে বড় নয় সীমা ছাড়ালেই ক্রিকেট প্রেমী সচেতন জনতা আর গণমাধ্যম নিশ্চয়ই করে যাবে তাদের কাজটা লিটন পরোয়া করেন কি করেন না সেটা দেখার সময় কারোই তো নেই সবাই পরোয়া একটাই বাংলাদেশের ক্রিকেট একাত্তর সাকিব হাথুরুর এক রোখা মনোভাবে কি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের এই ফল ওপেনিং নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা নানা অজুহাতে তামিম ইকবালকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ নোংরা রাজনীতি কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্কের বৈরিতা সবকিছুই দিন শেষে পুরো দলের উপর চাপ বাড়িয়েছে বাংলাদেশকে ঠেলে দিয়েছে চরম ব্যর্থতার দিকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন খালিদ সামিল মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে কবি শঙ্খ ঘোষের লাইনটার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হতে পারেন সাকিব আল হাসান তাতেও আপত্তি ছিল না বাংলার আপামোর ক্রিকেট প্রেমী জনতার কিন্তু এখন তো শুধু মুখ নয় আপদ মস্তক ঢেকে যাচ্ছে সাকিবের বিজ্ঞাপনে নয় ব্যর্থতায় মাঠের বাইরে বিতর্কের ঘূর্ণি ঝড়ে গা ভাসালেও ক্রিকেটকে একজন সাকিব যা দিচ্ছিলেন তা নিয়ে একটু শব্দটি করার উপায় ছিল না কিন্তু শেষ বেলায় এসে টাইগার ভক্তদের যে দুঃস্বপ্ন উপহার দিলেন তা কতদিন বয়ে বেড়াতে হবে এদেশের ক্রিকেটকে তা কে জানে নানা অজুহাতে তামিম ইকবালকে বিদায় করতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন সাকিব নিজেকে টিম ম্যান দাবি করা টাইগার অলরাউন্ডার বিশ্বকাপ দল গড়তে গিয়ে সামনে এনেছেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের বৈরিতা উপহার দিয়েছেন লিটন তঞ্জিত তামিমে সাজানো ওপেনিং পার্টনারশিপ যারা রানের ফোয়ারা ছোটানো বিশ্বকাপে সাত ইনিংসে গড়ে রান তুলেছে পঁয়ত্রিশ 
বিশ্বকাপে অন্তত চার ইনিংসে ব্যাট করা ওপেনিং পার্টনারশিপগুলোর মধ্যে লিটন তানজিত তামিম জুটির এভারেজ সেকেন্ড লোয়েস্ট শেষেরটা শাহরিয়ার নাফিজ তামিম ইকবালের বটে তবে সেটা তো দু হাজার ঘটনা যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ কেবল শিশু কিন্তু বাকিরা যখন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে নতুন ক্রিকেট কালচারের সাথে মানিয়ে নিতে কেউ কেউ খেই হারাচ্ছে বটে কিন্তু মানিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ঠিকই এদিকে বাংলাদেশ হাঁটছে পেছনের দিকে দু হাজার উনিশ থেকে তেইশে নয় এমনকি এক আসর আগে পনেরোতেও নয় ফিরে চলেছে দু কিংবা তারও আগে যে বাংলাদেশের জন্য একটা জয় মানেই ছিল মিরাকাল ক্যাপ্টেন সাকিব বলেছিলেন এবার ভালো কিছুই করবে মাস্টফি আশায় বুক বেঁধে বলেছিলেন এবার নয়তো আর কবে তামিম নিজে খেলতে পারেননি নোংরা রাজনীতির বলি হয়ে তবু বুকে হাত রেখে বলেছিলেন সাকিবের দল খুব ভালো করুক সেই উৎসবে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ শুধু যেন তাকে ভুলে না যায় এক সময়ের বন্ধু তামিমকে সাকিব ভুলে যেতে দেননি অবশ্য বরং টপ অর্ডারে চরম পর্যায়ের ব্যর্থতা ধর্মশালা থেকে শুরু করে চেন্নাই মুম্বাই কলকাতা সবখানেই বারবার ফিরে এসেছে তামিমের নামটা তামিম হাফ ফিট হলেও তাকে দেশে ফেলে অল্টারনেটিভ ওপেনারে দিব্য কাজ চালিয়ে নেয়ার মতো বড় দল বাংলাদেশ অন্তত হয়ে উঠতে পারেনি আজও সাকিব হাথুরু মিলে যে বিলাসিতায় ভরা রাজনীতি করলেন সেটা দিন শেষে বাংলাদেশ এফোর্ড করতে পারল না খালিদ জামিল একাত্তর শর্ট বলে ঢুকছে টাইগার ব্যাটাররা সাত ম্যাচের সাতটাতেই একই চিত্র কিন্তু সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না কোচিং প্যানেল শর্ট বলে প্রতিপক্ষের সবচেয়ে বড় টার্গেট এখন সাকিব আল হাসান ছয় ইনিংসে পাঁচ বারই এই লেন্থের বলে আউট বাংলার কাপ্তান শেষ দুই ম্যাচে টাইগাররা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে রহমান প্যার রিপোর্ট অসুখটা বহুদিন আগের তবে দাওয়াই তৈরি হয় না যাদের হাতে খেলোয়াড়দের তুলে দেয়া হয়েছে তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করতে পারছেন তো এমনকি নেদারল্যান্ডসও ঝোপ বুঝে কোপ মারা শিখে গেছে আর বাংলাদেশ দল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার পথ খুঁজছে শর্ট বলে উইকেটের পর উইকেট দিয়ে আসছে ক্যারিয়ারে সবার সব দিন সমান যায় না কিন্তু সমাধানের পথ তো খুঁজতে হবে শ্রেয়াস আইয়ারের কথাই ধরুন প্রতিপক্ষ ভারতীয় এই ব্যাটসম্যানের দুর্বলতার কথা জেনে গেছে তাকে শর্ট পিচ বলে ফাঁদে ফেলছে ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড় তাকে সময় দিয়েছেন স্পেশাল ক্লাসে কিন্তু সাকিব যাবেন কার কাছে কোথায় শান্তি পাবেন কোথায় গিয়ে হেড কোচ ব্যাটিং কোচ টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট সবাই আছেন কিন্তু সমাধান নাই তাকে ছুটে আসতে হয় মিরপুরে সাকিবকে উইকেটে দেখা মানেই প্রতিপক্ষের শর্ট বল তাক করা তাতেই কেল্লা ফতে সাকিব ভার্সেস সাকিব দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপের সাকিব দু বিশ্বকাপের সাকিব গত বিশ্বকাপ স্বপ্নের মতো কাটিয়েছেন এক জীবনে এমন পারফরম্যান্স একবারই হয় কিন্তু এর অর্ধেক করার সামর্থ্য কি তার ফুরিয়ে গেছে চলতি বিশ্বকাপে পেসারদের বিপক্ষে বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার একেবারেই মলিন উননব্বই বলের মাঝে ছাপ্পান্নটাই ডট পেসারদের বিপক্ষে গড় মাত্র আট স্ট্রাইক রেট ছাপ্পান্ন এমন অসহায় সাকিবকে কে দেখেছেন কবে ছয়টা ম্যাচে ছয়বারই আউট হয়েছেন পেইসারদের বলে শর্ট বল সামলানোর উপায় ছন্দে ফেরার উপায় বড় ইনিংস খেলার উপায় তাকে বের করতেই হবে আর মাত্র দুইটা ম্যাচ বাকি কাপ্তান কি পারবেন দলকে পথ দেখাতে রহমান পেয়ার একাত্তর সবার অঙ্ক মেলে মেলে না শুধু আমার অঙ্ক এই কথা বলতেই পারেন টাইগার হেড কোচ চান্ডিকা হাতুরা সিং এর সবার অঙ্ক কোষে বিশ্বকাপ রেসে টিকে আছে আর হিসেব মেলাতে না পেরে বাংলাদেশ সবার আগে গেছে ছিটকে এই যেমন আফগান কোচ জনাথন ট্রট অ্যাপ্লাই করছেন সিম্পল ম্যাথ আর জিতে চলেছেন একের পর এক ম্যাচ এখানেই তফাত হাতুরো আর ট্রটের বিস্তারিত রিপোর্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ জয়ের পর ভাইরাল হয় আফগান ড্রেসিং রুমের এই ছবিটা 
এমনি করেই হোয়াইট বোর্ডে প্রতি ম্যাচে ট্রচ আঁকেন প্রতিপক্ষ বধের নীল নকশা বিশ্ব মঞ্চে ওরা আপসেট ঘটায় চাপ সামলাতে গিয়ে পথ হারায় ক্রিকেট দুনিয়ায় আফগানিস্তান সম্পর্কে এমনটাই ধারণা সবার অথচ এই দলটা যে তলে তলে কোথায় গেছে চলে সেই খবর নেই বোধ হয় কারো শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফজল হক ফারুকের কামব্যাক দুশো বিয়াল্লিশে লঙ্কানরা প্যাকেজ টার্গেট ছোট হলেও একটাই ভয় চেজিং এ যে আফগানদের আছে বড় দুর্বলতা সেই দিন কি আর আছে দিন বদলে গেছে রাশিদ নবীদের কারণ আফগানিস্তানের ডাগ আউটে বসে আছেন মস্ত বড় এক ম্যাথামেটিশিয়ান স্নায়ুচপ ধরে রেখে কেমন করে পৌঁছাতে হয় ফিনিশিং লাইনে তাই দেখালেন ইংলিশম্যান জোনাথন ট্রট শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয়ের জন্য এই মাস্টার মাইন্ড অ্যাপ্লাই করেন বেসিক অ্যারেথমেটিক দুশো তেতাল্লিশ রানের টার্গেটকে ভাগ করেন পাঁচ ভাগে প্রতি দশ ওভারে পঞ্চাশ করে রান ওভার প্রতি পাঁচ দশমিক শূন্য চার গড়ে আটচল্লিশ ওভারে ম্যাচ শেষ করার প্ল্যান অথচ সেই ম্যাচটাই আফগানরা জিতে নেয় পঁয়তাল্লিশ দশমিক দুই ওভারে হাতে রেখে সাত উইকেট ইংল্যান্ড পাকিস্তান এরপর শ্রীলঙ্কা দাপটের সাথে তিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে সেমিফাইনাল রেসে টিকে রইল আফগানিস্তান দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপে প্রথমবার পা পড়ে আফগানদের সেবার জিতেছিল একটা মাত্র ম্যাচ পরের বিশ্বকাপে তো জয়ের দেখা নাই সেখান থেকে এবারে তিন ম্যাচ জয় হাতে আছে আরও দুই ম্যাচ বাকি আফগানদের সামনে এখন নেদারল্যান্ডস অস্ট্রেলিয়া কি হবে কৌশলটা এরই মধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন মাস্টার মাইন্ড জনথন ট্রট এখনো পর্যন্ত প্রতিযোগিতাতে কোনো আফগান ক্রিকেটারই সেঞ্চুরি করতে পারেননি সেটাই এবার পরবর্তী ম্যাচে প্রধান চ্যালেঞ্জ দলের যে কোনো একজন ক্রিকেটারকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে এবং ক্রিজে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাটিং চালিয়ে যেতে হবে নিশ্চিত করতে হবে যে কোনো একজনকে সেঞ্চুরি পেতেই হবে ট্রট আফগানদের সাথে আছেন বছর দেড়ে খোল রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কোনো দিনও যেতে পারেননি আফগানিস্তানে শুধুমাত্র দলের সাথে ভ্রমণ করেন আফগানদের ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়েও কাজ করার সুযোগ পান না তিনি শুধু জানেন স্বপ্ন দেখতে দেখাতে আর তা বাস্তবায়নের রোড ম্যাপ আঁকতে এদিকে কেন বাংলাদেশ টিম একের পর এক ব্যর্থ তার উত্তরটাও মিলবে এই ডাগ আউটে বিশ্বকাপ শুরুর আগে মাস্টার মাইন্ড হাথুরি সিংয়ে বলেছিলেন স্বপ্ন এটা সবার দেখতে নেই কোহিনুর কনা একাত্তর মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল খেলতে গিয়ে কিংবা অনুশীলন নয় বরং গলফ কার্ড থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছেন এই অজি তারকা ক্রিকেটার কনকাশন প্রোটোকল অনুযায়ী এই অলরাউন্ডারকে ছয় থেকে আট দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হবে তাই স্বাভাবিকভাবেই আগামী শনিবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া যাবে না ইনফর্ম এই ক্রিকেটারকে এবার আসলে ব্যাট হাতে টনেরও ইনিংস খেলে চলেছেন ম্যাক্সওয়েল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্রুততম শতকের রেকর্ড গড়ার পর নেদারল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচে খেলেছেন চব্বিশ বলে একচল্লিশ রানের ক্যারিয়ারে প্রথমবার আইসিসি র্যাঙ্কিং এ শাহিন শাহ আফ্রিদি হলেন এক নম্বর বোলার ছয়শো তিয়াত্তর রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে এখন পাকিস্তানে এই পেসার চলতি বিশ্বকাপে শুরুতে নজর টানতে না পারলেও ধীরে ধীরে নিজের রূপে ফিরেছেন স্পিড স্টার এখনো পর্যন্ত সাত ম্যাচে ষোলো উইকেট নিয়ে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক আফ্রিদি গেল সপ্তাহে র্যাঙ্কিং এ শীর্ষে থাকা জশ হ্যাজেলউট নেমে গেছেন দুই নম্বরে তার রেটিং পয়েন্ট কমে গেছে সাত ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষে আছেন পাকিস্তানি অধিনায়ক বাবর আজম আর নয় ট্রল ইংরেজির ডিকশনারিতে জায়গা করে নিল ম্যাককালাম স্টোকসদের বাস বল দু হাজার তেইশ সালে কলেন্স ডিকশনারিতে নতুন যোগ করা দশটি শব্দের মধ্যে এটি একটি নতুন এই শব্দটিকে রাখা হয়েছে নাউন বা বিশেষ হিসেবে সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে ইংল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেটের একটা ধরন যেখানে ব্যাটিং দল অনেক অ্যাটাকিং উপায়ে ক্রিকেট খেলে এছাড়া এই শব্দের উৎপত্তির জায়গায় লেখা হয়েছে সি টোয়েন্টি ওয়ান ব্র্যান্ডন ম্যাককালামের অনুসারে যিনি বাস বল নামে পরিচিত অন্যদিকে বাস বলকে অভিধানে যুক্ত করার কারণ হিসেবে হার্পার কলেন্স বলছে এবারে গ্রীষ্মের অ্যাসে অ্যাশেস সিরিজের রোমাঞ্চকর কারণে অনেক মানুষই বাস বল নিয়ে কথা বলছে এই ছিল এখনকার খেলা যোগে সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন একাত্তরের ফেসবুক পেজে আর সাবস্ক্রাইব করুন একাত্তরের ইউটিউব চ্যানেল একাত্তরের সাথেই থাকুন